Herkese merhaba. Herkes mutlu olamaz. Çünkü gereğinden fazla özler dünü. Hak etmediği kadar düşünür yarını. Hak ettiği kadar bilinçlice yaşamaz bugünü der Erik Fromm. Dün, bugün, yarın hangisine takıldım bilmiyorum. Ama mutlulukla ilgili kafalar oldukça karışık. 21. yüzyılın en büyük simyası olan mutluluk kavramını konuşacağız bugün. Hadi konuşalım. Sesyonların sayın deseniz en şanlı, en şöhretli kavram kesinlikle mutluluk. Herkes zorlantılı bir şekilde mutluluk kavramının peşinden koşuyor. Hatta efendim psikoloji basına bile bu kavramın peşinde ve yakalandıklarında biz ilk söyledikleri şey sadece arkadaşız. Peki niye taktın bu kadar mutluluğa? Ya da sana göre mutluluğun tanımı ne? Neye bağladın da bu kadar peşinden koşuyorsun? Şunu aradan kaldıralım. Kafanı mutlu olma kavramına takmadığın müddetçe... İyi vakit geçirmen de hiçbir engel göremiyorum der Edith Wharton. Çünkü ona göre mutlu olma kavramına kafasını takanlar arayış içinde değil fazlasını aradıkları için hırs içinde. Hatta modern zaman grupları da bunu söylüyor değil mi? Mutluluğu aradığınız için mutsuz olduğunuzu, hatta bunun bir arayış değil hırstan kaynaklandığı için sizi aradığınız şeyden daha da uzaklaştırdığını söylüyorlar. Ben biraz daha farklı düşünüyorum bakacak olursanız. Eğer size özel istekleriniz varsa, sizi siz yapan beklentilerinizle ilgili bir arayış içindeyseniz, asıl hata bu sizi gülümsetecek şeyleri aramaktan vazgeçmek olur bence. Yani sırf birileri size bir tanım belirledi ve sınırlarınızı çizdi diye, o sınırlar içinde dahi sizi siz yapan şeyleri aramaktan bence vazgeçmemelisiniz. Ayırt edici olan ne peki? Bunlardan birisi beklentiler bana soracak olursan. Ne arıyorsun? Ne istiyorsun? Ne bekliyorsun? Bu soruların cevabını aldığında mutlu olman gerekir değil mi? Bu ideal tablonun gerçekleşmesi için öncelikle beklentilerin sana ait olması gerekir. Yani kendi sesinle, kendi nefesinle, içinde mutluluğa giden kaldırım taşlarını bir bir kendin adımlamalısın. Hayatına giren insanlar, sana çizdikleri sınırlar ya da sana verdikleri tanımlar, beklentiler sana ait değilse seni mutlu etmeyecektir. Peki ya beklentilerin seni yöneten taraf olarak hırslı tarafın eline geçtiyse, hırslarınla yönetiliyorsan ne olacak? İşte orada dönüp kendini yoklaman gerekiyor. Muhtemelen sana dayatılan bir kabın şeklini almaya çalışıyorsun ama kap senin kabın değil. Herkes için ayrı bir tanım var mutluluğun çünkü beklentiler farklı. Buraya kadar bir sıkıntı yok ama buradan sonra insanlara biraz seni gidi kendini bilmez gibi bir şey diyesim geliyor. Doğduğumuzda ilk isteklerimizi ağlayarak almayı öğrendik ve sonucunda gülüyorduk. Aslında tersine bakacak olursanız hayat doğumla ölüm arasındaki yok oluş süreci değil midir? Yani zıtlıklar, siyah ve beyaz her yerde. Hal böyleyken sürekli mutlu olmanın sağlıklı bir hal olduğunu zannediyorsun. Sürekli aynı duyguda kalmak sağlıklı bir hal midir gerçekten? Bir insan sürekli mutlu olabilir mi? İçinde hiçbir şekilde sorun yaşamayan birisi, asla kavga etmeyen bir çift, isyan etmeyen bir ergen. Düşünsenize böyle bir hayatı. Sizin de kafanızda bütün dünya buna inansa hayat bayram olsa şarkısı çalıyor mu acaba merak ettim. Matematikte sayıların değil diye bir kavram vardır. Her şey zıttıyla var olur. Duyguların bundan muaf değil. Sürekli aynı ruh durumunu yaşarsan bir süre sonra farklı ruh durumlarına ve farklı duygulara ihtiyaç duyarsın. Sürekli mutlu olmaya çalışmak da karla kaplı bir yolda yürümeye çalışmak gibi. Bir süre sonra güneş yakar, gözlerin kör olacakmış gibi acır ve kötü hissedersin. Farklı bir renk görmek için adeta canını verirsin. Ama hayır, mutlu olmak zorundasın değil mi? Çünkü herkes her yerde Mutluluk pozları veriyor. Kişisel gelişim uzmanları, hayatın kitabını yazmış başarılı insanlar onu bulabileceğini söylüyor. Bulamazsan peki başarısızsın. Öyle mi gerçekten? Mutlu değilsen başarısız mısın? Yani bir terapist olarak ben anlayamıyorum mutlu olmanın başarıyla nasıl bu kadar alakalı olabileceğini. Evet başarılı olmak mutluluk vericidir. Ama mutsuz hissettiğim bir an aynı zamanda da başarısız hissetmen anlamına gelmez. Isaac Asimov'un şu sözünü getiriyor benim aklıma. Belki de mutluluk şudur. Başka bir yerde olmanız, başka bir şey yapmanız, başka biri olmanız gerekirdi duygusuna sahip olmamak. Aramamız ve bulmamız gerektiği öğretildi bize ama mutluluğun ne olduğu çok muğlak. O yüzden insanlar sağına soluna bakıp etrafındakiler hangi halde mutlu oluyorlar, ne yaparak mutlu oluşuyorlar, nereye vardıklarında mutlu oluyorlar diye gözlemlemeye başlıyorlar. Ve eğer kendileri oralarda değillerse başarısız ve mutsuz hissediyorlar. İşte bize dayatılan mutluluk kavramı bu. Peki neden böyle bir şey var? Neden birileri senin ruh durumunu belirlemekle bu kadar alakalı? Çünkü senin ruh durumunu belirleyebildikleri müddetçe mutluluk pazarlanabilir bir şeydir de ondan. Seni ne mutlu edecek? Onların pazarladığı ev, onların önüne koyduğu kıyafetler, ayakkabılar, hatta sosyal yaşam. Bunlar yoksa mutsuzsundur. 
Tüketimin devamı kendini durduk yere tüketmene bağlı çünkü. Gerçekten tükenmek istiyor musun? Tükenme. Mutluluk bir duygu durumudur, evet. Ama sadece başarıyla gelmediği gibi o anda çok mutlu hissetmiyor olman çok mutsuz olduğun anlamına da gelmiyor. Zaten gün içerisinde ve hayat içerisinde duygu durumumuz tıpkı bir odadaki sıcaklık barometresi gibi iner ve çıkar. Hatta günün büyük bir kısmını huzurlu hissettiğimiz, beynin kendisini şarj ettiğimiz nötr durumda geçiririz. Ben nötr durumu şöyle tanımlayabilirim sana. Biri sormadıkça sıkıntılı olduğunu fark etmediğin huzurlu ve mutlu anlarda kendini nötr olarak hissediyorsundur. Tıpkı oda sıcaklığında vücudun sıcaklığının nötr bir halde kalması gibi. Beynin Huzura ihtiyacı dolayısıyla bu nötr hallere ihtiyacı var zaten. İşlerinden, aile ortamlarından ya da başka özel sebeplerden dolayı bazı insanlar bu nötr halleri yeterince yaşayamadıkları için stres, panik, öfke gibi ruh durumlarıyla beraber bir de üzerine uyku sorunları, ataklar, öfke nöbetleri gibi problemlerle baş etmek zorunda kalıyorlar. Genele bakarsak iş, aile, çalışma ortamında büyük çatışmalar yoksa gün içinde tatsız anlar yaşarsın. Biri trafikte gereksiz yere sana korna çalar. Markette senin sırrını pat diye kapı verir bir başka birisi. İş arkadaşın hadsizce bir şaka yapar ya da patronun seni gereksiz yere azarlar. Bunlar seni gün içerisinde mutsuz eden anlardır. Hava bozar, yağmur başlar, biraz canın sıkılır. Bunların yanı sıra bir de seni gün içerisinde keyiflendiren zamanların vardır. Büyük tatillere ihtiyacın yok. O işten ufak tefek kaytardığın elinde çikolata... Zararlı ama hadi sigara ve kahve anları diyelim. Telefonuna gelen bir mesajla aldığın iyi bir haber ya da seni gülümseten bir cümle belki de. Bunlar gün içerisinde kendini keyifli ve mutlu hissettiğin anlardır. Bu her şeyi popülerleştiren dergicilerin diliyle bakacak olursan günün %60 ya da %70'i bu nötr anlarla geçer. Ama nötr dediğimiz anda kendini şarj ettiğin, herhangi bir sıkıntının olmadığı, ve huzurlu hissettiğin için kendini dingin bulduğun güzel bir haldir aslında. Dolayısıyla bu oranlamaya bakarsan hayat da böyledir. Düzenli söylüyor peki. Eğer hareketsizsen, aşırı farklı bir şeyin parçası değilsen ve o an ne popülerse o harekete katılmış değilsen hem başarısız hem mutsuzsun. Ha o an mutlu hissetmiyor musun? Kesinlikle çok mutsuzsun. Oysa mutlu hissetmemenin karşılığı mutsuz olmak değildir ki. Bazen mutlu musun diye sorarlar. Mutlu değilim. Ama mutsuz da değilim diye cevap verirsin. Mutlu olmak zorundasın bize çok uzun süredir işlenilen bir süreç. Normalinde beyin pozitif algılamaya müsaitken sen negatifi gör diye pompalayan bu düzene en iyi eleştiri Dostoyevski'den geliyor. İnsanlar dertlerini saymaktan hoşlanır. Mutluluklarındansa bahsetmez. Aslında insanı bıraksalar kendi kendine bulacağı yolu karmaşıklaştırmaktan başka bir şey değil bu yaşanılan süreçler. Mutlu olmak öğrenilebilen bir şey. Beklentilerini doğru yere koymakla başla. Öz yetkinlik diye bir kavram duydun mu hiç? Evet, kendine ait yeteneklerin vardır. Bunlarla ne yapabileceğin önemli olan. Eğer beklentilerini yeteneklerinle buluşturabilirsen, yani gerçekten yapabildiklerini, gerçekten istediklerinle bir araya getirirsen, bu çok doğru bir ilk adım olur. Zaten hayatı tecrübe etmek tam olarak budur. Beklentilerini doğru yere koydun, sıra bakış açında. Bakış açına da doğru yere koymalısın. Hayatını kırıp dökme pahasına ulaşmaya çalıştığın o şey seni ya sonunda mutlu etmezse ya da mutlu olmayacağım ve sana uygun olmayan bir isteği elde etsen ne olur? Aslında gerçekten arzulamadığın bir şeyi elde ettiğinde mutlu olacak mısın? Baktığın yerde ne gördüğüne dikkat et ve gördüğün için kendi gözlerini kullandığından emin ol. Hayatın harmonisi farklılıklardan gelir. Tüm duygular senindir. Sadece onlara sahip çıkmak için bazen tehlikeye girmeleri gerekir. Belki de mutsuzluğun rolü hayatında budur. Nötrlendiğinde hissettiğin huzur ve mutlu olduğunda tadını çıkardığın keyfe sahip çıkmak için. Yunan mitolojisinde bir hikaye vardır. Tanrılar demişler ki, mutlu da öyle bir yere saklayalım ki insanlar bulamasın. Biri demiş ki dağların en tepesine. Biri demiş ki ormanın en kuytu köşesine saklayalım. Denizin en dibine gömelim demiş biri. Bir akla evvel çıkıp demiş ki içlerine koyalım mutluluğu. Orada aramak akıllarına gelmez. Özellikle bu hikaye size mutluluğu nerede arayacağınız ve nasıl arayacağınız konusunda bir şeyler söyleme isteğinde olan bu modern yaşam gururlarının bayıldığı bir hikaye. Çünkü siz aramaya devam ettiğiniz müddetçe onlar size bu pazarlayabildikleri kavramı ve bir şeyler söyleyebilme hakkını kendilerinde görmeye devam edecekler. Kendi isteklerine bakmaktansa onların yolunu izlemen için güzel bir mesel. 
Ama kendi isteğine bakmadığın, kendi ihtiyaçlarına odaklanmadığın müddetçe arayış bir arayış olmaktan çok kayboluş haline gelecek ve bu durumda tükettiğin şey kendi. Sonuç olarak kendi içine ne koyarsan onu ararsın mutlu olacağım diye. O yüzden içine biraz sen tozu koy. Zaten onu koyduktan sonra o geri kalan her şeyi dışarı atacaktır. Merak etme. O zaman bir sonraki videoya kadar sağlıkla kalın, güvende kalın, bizi takipte kalın, hoşçakalın.